वेलकम दोस्तों रिलैक्स स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज जो हम हमें जो अभी एयरफोर्स का या कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे आपका रेलवे का हो चाहे आपका एन का हो चाहे सी का कोई भी एग्ज़ाम में हो दोस्तों वेरियस एग्ज़ाम में जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट होने से पहले जब मेडिकल होता है तो उस मेडिकल में दोस्तों क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें हो सकता है दोस्तों एक दो टेस्ट कम हो या किसी टेस्ट में क्या कहते हैं उसमें कम हो सकता है जैसे कुछ एग्ज़ाम में कुछ टेस्ट नहीं होते बट मैक्सिमम जो डिफेंस एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो मैं दोस्तों आपके सामने लेके आ रहा हूँ तो दोस्तों डिफेंस के अंदर क्या है पहले आइडेंटिफिकेशन मास ऑन बॉडी होता है फिर बॉडी वेट चार्ट है जो आप जनरली जानते हो जिसमें बॉडी वेट चार्ट के अंदर क्या होता है कि आपका ओवर है अंडर है क्या होता है ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों ब्लड सैंपल होता है उसमें अलग अलग आपके जो जो एच बी देखा जाता है या कुछ और भी बहुत सारे वेरियस जो है मेडिकल के टेस्ट देखे जाते हैं यूरिन टेस्ट में दोस्तों आपका डायबिटीज़ का मेनली जो टेस्ट होता है वो आता है यूरिन टेस्ट में शुगर के पेशेंट यानी ब्लड प्रेशर बीपी आपका चेक किया जाता है ईसीजी होता है दोस्तों हार्ट से रिलेटेड एक्सरे होता है दोस्तों आपका जो लिम्स जो ये है उसके अंदर कितने जो किसी का लिम्स कम होता है जो रिप्स जो होती है साइड में सॉरी लिप्स रिप्स जो होती है वो कम होती है किसी की ज़्यादा होती है ए हो गया दोस्तों आई टेस्ट हो गया आई टेस्ट में आपका देखा जाता है कि आपकी आइज़ की सिक्स बाई सिक्स है या सिक्स बाई नाइन है या कितनी है फिर ए टेस्ट हो गया दोस्तों ए एन टी में ईयर नोज एंड टिथ हो गया ठीक है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हो गया नी नोक टेस्ट हो गया दोस्तों फ्लैट फुट टेस्ट हो गया और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो टेस्ट है उसमें मैंने लास्ट के अंदर कुछ पिक्चर डाली है तो आपको पता चल जाएगा आप कलर ब्लाइंडनेस हो या उसमें फेल हो या पास हो तो आप जो दोस्तों उसमें जाके एक बार अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसमें कौन सा डाइ कौन सा डायग्राम में जो कौन सा उसके अंदर जो नंबर है वो दिया हुआ है या कौन सा ए बी सी डी जो भी एक्स वाई जेड है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप उसमें पास होते हो तो दोस्तों आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो मैं चाहूँगा दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिए अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइटन बेलाइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए तो दोस्तों चलते हैं जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं अभी जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ है कुछ लोग देखे आए हैं और एफ कैट्स एन डी जो भी है डिफेंस के या सिविल्स के जो भी एग्ज़ाम है उनमें से सारे दोस्तों ये टेस्ट होने ही होने हैं उसमें कोई डाउट नहीं है तो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलते हैं अभी नेक्स्ट आगे की ओर तो दोस्तों पहला जो टेस्ट आता है वो आता है आइडेंटिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी टेस्ट तो दोस्तों डिफेंस के अंदर ये इसलिए किया जाता है कि आपका नेक्स्ट जो भी होगा आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा आपका सिक्योरिटी रीजन के कंसर्न तो दोस्तों जो बॉडी के ऊपर मार्क्स होते हैं जैसे मोल होते हैं या कोई और भी आपका जो फ्रैक्चर जो या किसी से आपको चोट लगी है तो वो एक अपना निशान छोड़ता है एक मार्क छोड़ता है बॉडी में तो वो वो नोट करेंगे दोस्तों आप पहले जैसे ही पहुँचोगे मेडिकल में तो आपको शर्ट वर्ट निकलवा के वो आपसे पहले पूछेंगे और नोट भी करेंगे ताकि उनके पास वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए नेक्स्ट दोस्तों बॉडी वेट चार्ट है दोस्तों ये बॉडी वेट चार्ट एज पर एज भी होता है इसमें जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि इस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो है हाइट इधर भी दिया और मीटर में दिया और ये आपका बॉडी वेट है तो इसमें दोस्तों एज का जो है एज का मैंने नहीं लिया इसमें एज का आप अगर जाके देखोगे गूगल में भी तो वहाँ से भी मिल जाएगा तो दोस्तों ये हाइट बॉडी वेट चार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कुछ लोगों का जैसे अभी इसमें दे दिया कि ट्वेंटी ईयर्स जो है या नाइनटीन ईयर है उसकी हाइट है फाइव तो उसका वेट होना चाहिए फिफ्टी टू सेवेंटी के ये ज़्यादा है काफ़ी दोस्तों उसका जैसे फिफ्टी मिनिमम होना चाहिए तो उसका अगर फिफ्टी है तो दोस्तों अंडर हो गया अगर सेवेंटी से ज़्यादा है तो ओवर हो गया तो इस तरह से दोस्तों ये बॉडी वेट है इसमें आप कम ज़्यादा अपना वेट कम ज़्यादा कर सकते हो और डिफेंस एग्जाम में आपको इसका टाइम भी दिया जाता है कि इसके बाद आप रीमेडिकल भी करवा सकते हो तो बॉडी वेट जनरली दोस्तों हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारी डाइट पे कंट्रोल करके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों आपके वेरियस जो एच होता है या आपके अदर भी टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट दोस्तों ब्लड में ब्लड सैंपल ले आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उस पर टेस्ट किया जाएगा और आपका फाइनल उसका दिया जाएगा कि आपको कौन सी क्या कोई प्रॉब्लम बीमारी या कोई एलर्जी की कुछ भी चीज़ हो तो वो ब्लड टेस्ट में आता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों यूरिन टेस्ट यूरिन टेस्ट में जनरली जो दोस्तों मेनली जैसे आपका डायबिटीज़ से रिलेटेड है शुगर के पेशेंट है तो उनको यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा जो ये पेपर होता है उस पर सारा कुछ मैंसन होता है अगर जो आपको एक स्टिप दिया जाएगा उस स्टिप को आपको यूरिन टेस्ट में डिप करना है और वहीं पर व
बी होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर आपका बी चेक किया जाता है बी जो जनरली रहता है आपको पता है एट्टी वाई जो रहता है वही दोस्तों रहना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों ये जनरली हम कम ज़्यादा ये हो सकता है हमारा बी पी कब कम ज़्यादा कैसे होता है आपको पता है जब रनिंग करेंगे तो हमारा बी पी अचानक से बढ़ जाता है क्योंकि हमारा हार्ट जो है फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ हमें क्या एक स्ट्रेस होगा तो भी हमारा बी बढ़ जाता है तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी मेडिकल एग्ज़ाम देने जाऊँ तो बिल्कुल भी माइंड पर स्ट्रेस नहीं डालना है और ना ही आपको आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेनी है तो इसमें दोस्तों बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी नेक्स्ट है दोस्तों आपका ईसीजी ईसीजी दोस्तों आपका हार्ट से रिलेटेड जो है हार्ट का जो आपकी वेव्स होती है उसमें जो ये बनते हैं दोस्तों ये ग्राफ में वो चेक की जाती है कि आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से है तो दोस्तों इसमें भी एक लिमिट रहती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए इन बिटवीन उसके रहना चाहिए तो आपका ई भी टेस्ट होता है ब्लड प्रेशर भी टेस्ट होता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक्सरे टेस्ट जैसे कि मैंने बताया था ठीक है दोस्तों एक्सरे टेस्ट में क्या होता है दोस्तों आपका जो चेस्ट का होता है चेस्ट का एक्सरे होता है इसमें तो चेस्ट के एक्सरे में दोस्तों ये जो रिब्स रहती है किसी की जो ये रिब्स है यहाँ चार है तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा पाँच रिब्स हो जाएगी ये जनरली होता है काफ़ी लोगों में ऐसा होता है तो दोस्तों वो क्या कर दिया जाएगा डिसकॉलीफाई कर दिया जाएगा या मेडिकल में उसको फेल कर दिया जाएगा तो इसलिए दोस्तों ये टेस्ट किया जाता है एक्सरे टेस्ट तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं कर सकते हम जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहना है ठीक है दोस्तों तो ये एक्सरे टेस्ट ये रिब्स के लिए किया जाता है आपकी ये जो सेप्स है वो सेप है जो चेस्ट की वो देखी जाती है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों होता है आई टेस्ट ठीक है दोस्तों आई टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों आपका जो आई का विज़न देखा जाता है कि आपकी आई साइड वीक है या नहीं है दूर की दूर की वीक है या पास की वीक है तो उसमें दूर और पास दोनों में किया जाता है दोस्तों इसमें क्या है अलग अलग अगर किसी के पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसमें लेंसेज लगा के चेक किया जाता है और ये आपके सामने एक ऐसा बोर्ड रहेगा दोस्तों उसमें लाइट अंदर जलता रहेगा और उस पर आपको जस्ट देखना है वो बोलेंगे कि फर्स्ट रो देखना है सेकंड रो देखना है थर्ड रो देखना है थर्ड रो में थर्ड लेटर क्या है तो इस तरह से दोस्तों आपसे पूछते जाएंगे और आपको इसका रिप्लाई करना है तो इस तरह से दोस्तों आपका जो आई साइट है वो मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और दोस्तों एक चीज़ और है आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैं आपको ऐसी पिक्चर है काफ़ी शेयर कर दूँगा और आप मतलब किसी भी तरह से आप मेरे से पूछ सकते हो कि अगर सर इसके प्रॉब्लम है तो हम किस तरह से दूर करें तो टेलीग्राम चैनल चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है दोस्तों आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आपका कोई भी डाउट हो तो वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका ई एन टी टाइप ई एन टी में ईयर नोज और टीथ आता है दोस्तों ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है जनरली दोस्तों इसके अंदर आपका नोज में देखा जाता है नोज में क्या होता है किसी का डी एन एस प्रॉब्लम होता है डी एन एस में मेनली क्या होता है दोस्तों डी एन एस के अंदर आपकी क्या होती है जो स्किन होती है वो हड्डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जनरली नॉर्मल है उसका हम ऑपरेशन करवा के भी करवा सकते हैं वो पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट में वो मेरे को पूछ सकते हो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल भी ज्वाइन करके उससे भी पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों तो ये नोज का हो गया दोस्तों इसमें डी से रिलेटेड होता है उसका मैं बता दूँगा कि किस तरह से आपको करना चाहिए ताकि आपका ये डी का पॉइंट ना बने ठीक है दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका टीथ का तो टीथ आप इसमें देखे जाते हैं किसी के लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है डिजीज हो जाती है जैसे छोटे छोटे कीड़े या काला काला जो टीथ है वो काला पड़ जाता है ब्लैक हो जाता है तो उसको अगर हम पहले से फिल करवा के जाएँ आर करवा के जाएँ या क्या करवा के जाएँ ऐसे बहुत सारे डाइट डाउट आपके मन में आते होंगे तो दोस्तों वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो तो इसका मैं भी दोस्तों बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है तो दोस्तों ये भी एक टेस्ट होता है दांतों का अगर कम किसी के दांत ज़्यादा ख़राब हो तो उसको क्या डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा तो ये चीज़ दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा ये भी एक टेस्ट होता है नेक्स्ट होता है दोस्तों ईयर टेस्ट ईयर टेस्ट में क्या होता है दोस्तों हमारे कान के अंदर जो होती है वैक्स काफ़ी सारा कचरा धीरे 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 जमा हो जाता है जो हम कभी भी क्लीन नहीं कर पाते तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों हमारे कान में धीरे धीरे कचरा जमा हो जाता है और वैक्स बन जाती है तो इसके लिए भी हमें क्या होता है दोस्तों वो डिसक्वालीफाई करते हैं री मेडिकल के लिए बोलते हैं ठीक है तो री मेडिकल के लिए बोलते हैं दोस्तों और एक दोस्तों आपका कान का जो पर्दा होता है वो चेक किया जाता है ठीक है दोस्तों तो अगर उसमें किसी की प्रॉब्लम है तो वो पहले से ऑपरेट करवा के आए ऑपरेश
तो दोस्तों नी नोक की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे मतलब ब्रेक करेंगे तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है जैसे नी नोक की जैसे ऐसे प्रॉब्लम आती है दोस्तों ये घुटना इस तरह से ऐसे ठीक है ये घुटना इस तरह से ऐसे और जो सही है दोस्तों वो एकदम करेक्ट पोजिशन आपका जैसे पोस्टर ये है ये भी दोस्तों गलत है ठीक है दोस्तों तो ये भी गलत पोस्टर है और ये भी गलत पोस्टर है तो दोस्तों ये जो चीज़ हम कैसे दूर करेंगे ठीक है दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि नी नो पोस्टर आपको कैसे खड़ा करना है दोस्तों हमें क्या करना है ये जो घुटने हैं ना इनको थोड़ा सा बाहर की ओर प्रेस करके रखना है ठीक है दोस्तों बाहर की ओर प्रेस करके रखेंगे तो हमारे घुटने क्या है सीधे रहेंगे वो आपके घुटने के यहाँ पे एक बार ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे टाइपिंग करेंगे आपको ताकि वो देखना चाहेंगे कि आपके घुटने अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे आप डेली ट्राई करोगे आप किसी और से टैपिंग करवा के देखोगे तो वो घुटने आपके अंदर नहीं जाएंगे और धीरे धीरे हम क्या होंगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे उसके दो और भी एक्सरसाइज है दोस्तों कि हमारे ये घुटने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहे उसकी भी अलग एक्सरसाइज है तो वो मैं आपको फोटोज़ या जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूँगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर कोई भी और भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मैं सारे आपके क्लियर करूँगा तो इसके दोस्तों और भी जो ब्रेक करने के काफ़ी सारे जो प्रोसीजर है हमें एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी तो उससे हम क्रैक कर देंगे इसको ठीक है दोस्तों तो नी नोक प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो जाएगी हमारे घुटने बिल्कुल ऐसे आएंगे जब हम खड़े होंगे नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि हाथ का जो नी नेक नी नोक का प्रॉब्लम है वो भी सेम ही है उसके लिए भी दोस्तों एक्सरसाइज है हम अगर डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें तो वो भी प्रॉब्लम हमारी रिजोल्व हो जाएगी और हम मेडिकल में फेल नहीं होंगे तो दोस्तों उसमें भी सेम एक्सरसाइज है उसको भी डेली बेसिस पे करना है आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो दोस्तों ये भी एक तरह का मेडिकल में टेस्ट होता है नी नोक टेस्ट जिसमें हाथ और पैर दोनों का आपका टेस्ट होता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों आपका फ्लैट फूड टेस्ट होता है फ्लैट फूड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों इस तरह का आपका जो करो है वो चेक करते हैं कि आपका करो बनता है या नहीं बनता जैसे इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे करो इसमें बन रहा है ठीक है दोस्तों तो इसमें जैसे ये करो बन रहा है इसमें दोस्तों नहीं बन रहा ठीक है इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों इसमें फ्लैट फुट हो रहा है आपका एकदम और इसमें दोस्तों आपका करो बन रहा है तो दोस्तों सही जो जैसे है वो यही है पोजीशन और ये इसका गलत है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और ये कैसे हो सकता है ठीक है दोस्तों तो इसको भी आपने देख लिया कि फ्लैट फुट टेस्ट क्या होता है तो दोस्तों जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों जिसकी आपके सामने पेज जो होते हैं एक बुकलेट होती है उसमें पेज आगे पीछे किए जाते हैं पेज को तो उसमें दोस्तों दिखा आपके साथ आपसे पूछा जाता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है दोस्तों उसको इसी तरह दिखेगा और जिसको प्रॉब्लम नहीं है उस तरह को उसमें डिजिट दिखाई देगी तो चलिए दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा इसका कोई भी इसमें कैसे कैसे हैं आपके सामने आगे मैंने एग्जाम्पल भी दिए उस एग्जाम्पल के थ्रू आप दोस्तों अपना जान सकते हो कि आप कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है या आपको कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है या नहीं है तो दोस्तों मैंने एक आगे पिक्चर दी है आप उनका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके छः के छः पिक्स में आपने सही से आंसर कर दिया इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए दोस्तों वो छः के छः पिक्स देख लेते हैं पिक्चर कौन कौन सी है तो दोस्तों दो पिक्चर ये हैं फर्स्ट ये है सेकेंड ये है तो इन दोनों को आपको आंसर करने कमेंट सेक्शन में जाके कि इनमें कौन से डिजिट या कौन सा नंबर या कौन सा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में ये रहता है दोस्तों ये है थ्री नंबर फोर नंबर ये पिक्चर है तो दोस्तों इसमें देख के आपको बताना है इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट डिजिट दिया हुआ है तो दोस्तों अल्फ़ाबेट भी हो सकता है डिजिट भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है ये फाइव नंबर पिक्चर ये सिक्स नंबर पिक्चर तो दोस्तों इनके आपको आंसर करना है आंसर करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी किसी तरह का वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं साथ में प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे वेरियस अपडेट भी मिलेंगे अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो तो दोस्तों डिफेंस का या कोई भी मेडिकल एग्जाम हो उनमें ये सारे टेस्ट होते हैं प्लस दोस्तों आपका क्या होता है डिफेंस के अंदर एक और टेस्ट होता है जो होता है प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक किए जाते हैं तो उनमें दोस्तों ज़्यादातर कुछ नहीं किया जाता उनमें आपका जो डिजीज़ का कुछ देखा जाता है किसी को कोई हाइड्रोसिल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो या पीछे से भी आपको बैंड करके चेक किया जाता है तो दोस्तों ये जो है प्राइवेट पार्ट का चेक मैंने वीडियो में नहीं डाला है मैं जनरली आपको बता रहा हूँ इस तरह के चेक होते हैं तो उसमें दोस्तों डाउट आउट होने के कोई चांसेज नहीं होते मेडिकल में अगर किसी का जनरली कोई प्रॉब्लम है पहले से तो दोस्तों उसको अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो
और मुझे भी पता चले और प्लस मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत